哈喽，大家好，我是辐射区 UP 主真真。相信之前大家都看了我的辐射三部曲，已经大致了解了辐射的危害到底有多大。一场核事故有时候并不一定是要了几个人的小命，而是会撼动一座城。急性辐射能在短时间内释放电离作用，使人体组织当中的原子和分子发生变化。如果这些分子是在活细胞当中的话，那细胞本身就有可能直接或者间接受到损伤。关键是有些细胞还会迅速发生变异，发展成为恶性肿瘤。就当所有人都谈服色变的时候，却出现了这样一个例外：有人不仅在大剂量辐射当中幸存了下来，而且事后还完成了博士学位。目前他已经进入耄耋之年，安然健在。那么他当年到底经历了什么？今天我们就来看一看这位大难不死的幸运儿。看到这个标题，可能大家都以为我在开玩笑。然而，此爆头非彼爆头。这位科学家是不小心把自己的脑袋伸进了粒子加速器当中。理论上来说，杀死一个人只需要大约五百拉德的辐射。然而，在当时，一束含有约二十万拉德的质子束射进了这位科学家的头骨。他自己也意识到，恐怕要把命交代在这里了。但实际上，这位科学家似乎天生就自带幸运光环，侥幸逃过了一劫。他就是阿纳托利·布格尔斯基，一位粒子物理学家。一九四二年六月二十五日，阿纳托利出生于苏联。三十六岁那年，他就职于普罗斯维诺的高能物理研究所，专攻物理学。阿纳托利的主要工作是维护 U- 杠七十的同步加速器，这是当时苏联最大的粒子加速器。下面我简单的提一嘴粒子加速器的作用，就是以极高的速度加速电子或者质子，以产生用于各种研究的带电粒子束。带电粒子在重复通过加速场后获得的能量会越来越高，速度也就越来越快，直到被加速到接近光速。更重要的是，这些光束还包含了高剂量的辐射，对任何生命体都非常的危险。然而，在一九七八年的七月十三日，阿纳托利迎来了特殊的一天。起初和往常一样，他在粒子加速器周围走动，以确保所有的工作都万无一失。然而，阿纳托利注意到加速器的某个模块出现了故障，他看了一眼加速器的警告灯，已经熄灭了。表示设备已经关闭，于是他将头探入，想看一看加速器的通道，检查一下故障。但阿纳托利不知道的是，安全机制已经失灵，加速器仍然在运行。就在他俯身的一瞬间，他的头对准了主质子束的直接路径。此时，质子束几乎以光速从他的后脑勺直接射了进去，然后从鼻子里射了出来。根据他自己的描述，当时靠在设备上的时候，他感觉到眼前出现了一道亮光，而这道亮光简直比一千个太阳还要亮。虽然没有感到任何疼痛，但阿纳托利深知自己被质子束击中后，可能要大难临头了。但他还是故作镇定，没有告诉任何人。过了一会儿之后，反而像什么都没发生过一样，继续修复故障，平静地完成了当天的工作。最后，阿纳托利在日记当中写下了自己检查加速器通道的经历，并且试图记录自己身体发生的异常。其实，在这件事情之前，没有人知道，当一个人暴露在快速移动的质子束当中，会造成多么可怕的后果。事发当晚，阿纳托利就感受了不祥的征兆。最先开始是左脸肿胀了一个晚上，阿纳托利彻夜未眠。第二天就去看了医生，简单描述了情况之后，阿纳托利立即被送到了一家专门治疗辐射中毒的医院。得知他刚遭受到致命剂量的辐射，医生断定他已经没救了，寿命只剩下几天。既然医生都这么说了，阿纳托利只能听天由命，在家等死。在接下来的几天，他脸部的皮肤开始脱落。从受伤情况来看，光束穿过了他的后脑勺、大脑枕叶、颞叶、左中耳，最后从他的左鼻子里射出来。虽然这种辐射不同于核弹袭击，只集中在小光束中，基本上也只会影响被光束击中的区域。但是如果高剂量的辐射，再加上受影响的部位是人体最重要的器官——脑部，专家对此根本就不抱希望。但是奇迹却发生在了阿纳托利身上，他挺过去了，竟然成功保住了性命。所有的人都很惊讶。虽然阿纳托利的左脸瘫痪，左耳也失去了听觉。但这比预期的死亡来看，已经是不幸中的万幸了。根据专家的分析，阿纳托利的幸存很有可能是归功于两个原因：首先，进入身体后的质子束并不会立即释放所有的辐射剂量，再加上它速度很快，所以并没有在体内遗留过多；其次，质子束没有击中他大脑的重要部位，比如海马体或者额叶等等，因此可以简单的认为，质子束只在他的大脑上烧了一个洞，破坏了组织和神经，使他的左脸瘫痪，而骨髓和胃肠道等重要器官都幸免于难。假如如质子束击中的是他的心脏或者动脉，那很有可能当场就人没了。在这次事故之后，阿纳托利花了将近一年半的时间来康复。起初他开始发生癫痫，次数也越来越频繁。他担心这是因为辐射，大脑里在长肿瘤。不过每次
体检的结果都证明他是多虑了。随着时间的推移，阿纳托利的后脑勺和脸上的伤疤都已经痊愈了，他的思维也一如既往的敏锐，完全可以恢复工作。经过了十八个月的康复，阿纳托利重返岗位，继续从事粒子物理学家的工作。虽然头部被粒子束击中，但这丝毫没有影响他的智力。不仅如此，他还顺利地拿到了博士学位。但是在脑力劳动后，阿纳托利也会感受到很明显的疲劳。除此之外，癫痫和耳鸣也要伴随着他一辈子，所以他会定期访问放射性诊所，一方面是自己复查。另一方面，则是与其他核事故受害者交流，多多宽慰他们。他也愿意把自己当成实验对象，以供科学家研究。当然，由于涉及到核电机密，阿纳托利从出世到治疗，全程都必须进行保密，所以没有人知道他到底经历了什么。直到苏联解体，人们才渐渐了解阿纳托利的这段传奇故事。让人庆幸的是，虽然年轻时遭受了一场浩劫，但丝毫没有打垮阿纳托利的意志。直到今天，他依然精神矍铄。距离事故发生已经过去四十多年了，我们还能从阿纳托利身上看到事故留下的印记，那就是他瘫痪的左脸，这也算是另外一项奇怪的副作用吧。因为自从事故之后，受伤的部位从未发生过变化，依然维持着当年的容貌，一半青春永驻，一半则爬满了皱纹，似乎在诉说着一段我们难以想象的经历。能从这么大的事故当中幸存下来，阿纳托利是名副其实的幸运儿，属实不易。有人说，都这样子了，还要重回岗位？他不担心又会出事吗？我想这大概就是科学家的热忱吧。在一些特殊的领域，科研人员的工作既要保密，又要伴随着极高的危险性。就像事发之后，明知道对自己有害，阿纳托利也没有造成恐慌，按部就班的完成了工作。难道他是不怕死吗？肯定不是。然而，天底下又能有几个幸运儿呢？在我国研究原子弹事业的初期，防护措施并不周密。在一次的投放实验当中，核弹没有按照预想的那样爆炸，而是直接坠落到了地面。事发之后，有。一个人却不顾辐射的危险，立刻赶到了事发现场，捡起了核弹碎片检查情况。他就是两弹元勋邓稼先，是当时项目的负责人。由于那次的弹壳破裂，里面的材料裸露在外，虽然身穿防护服，但是他还是受到了大剂量的辐射。在短短的几个月内，他的身体便急剧恶化，最终邓稼先患上了癌症，因病去世。人人都知道辐射会对人体造成不可逆转的伤害，但是在国家利益面前，科学家的信仰早就已经超越了科研工作的危险性。那在我国的历史长河里面，还有许许多多不知名的科研人员干着最惊天动地的事，却隐姓埋名、低调做人。或许我们永远也不知道他们经历了什么，但都值得我们发自内心的敬佩。国家有实力，人民才有底气，而国家的强大，正是来自于无数不怕牺牲、敢于奉献的人。我想，比起当今的任何明星和网红，他们更值得中国人民世世代代的关注，他们才是最值得我们骄傲的人。那么好了，本期视频到这里就结束了。大家可以在评论区简单说一下自己所熟悉的科学家，互相交流，传播正能量。那如果你觉得视频做得还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是振振，咱们下期视频再见吧。